আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি চিন্তিয়া হক শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম মানিকগঞ্জে সোনা পাচারকারী চক্রের পাঁচ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রত্যেককে 50000 টাকা জরিমানা এবং দখল দূষণে ভরাট হয়ে গেছে জিহনাই দহের 12টি নদী গড়ে তোলা হচ্ছে স্থাপনা সুরক্ষার দাবি এলাকাবাসীর শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম মানিকগঞ্জে সোনা পাচারকারী চক্রের পাঁচ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক জয়শ্রী সমাদদার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এ রায় দেন এছাড়া অভিযুক্তদের প্রত্যেককে 50000 টাকা করে অর্থদণ্ড অনাদায় আর এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় মামলার বিবরণে জানা যায় 2018 সনের 4 অক্টোবর রাতে এ সময় চোরাকারবারীরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে 227 টি স্বর্ণের বার পাওয়া যায় যার ওজন প্রায় 44 কেজি এ ব্যাপারে মানিকগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ বরিশালের হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জে অবয়স্ক্রমে মাছ ধরার অপরাধে 19 জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও 10 জেলেকে অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন এর আগে উপজেলা প্রশাসন পুলিশ ও মৎস্য অধিদপ্তর মেঘনা ও মাসকাটা নদীতে অভিযান চালিয়ে 29 জেলেকে আটক করে প্রভাবশালীদের দখল আর দূষণে হারিয়ে যেতে বসেছে ঝিনাই দহের ছোট বড় 12টি নদী ময়লা ও বর্জ্য ফেলে ভরাট করা হচ্ছে এসব নদী তার উপর গড়ে তোলা হচ্ছে স্থাপনা কোথাও কোথাও নদীর পার দখল করে তৈরি হয়েছে হোটেল রেস্তোরা পুকুর কেটে চাষ হচ্ছে মাছ জীববৈচিত্র ও পরিবেশ রক্ষায় নদীগুলো সুরক্ষার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী ঝিনাই দহ প্রতিনিধি নিজাম জোয়ারদার বাবলুর পাঠানো রিপোর্ট জানাছেন আসিফুর রহমান সাগর ঝিনাইদহ জেলা শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা নদী এক সময়ের খরস্রোতাই নদীতে চলতো বড় বড় নৌকা লঞ্চ ও স্টিমার কয়েক বছর আগেও নদীটি ছিল বহমান কিন্তু প্রভাবশালীদের দখলের কারণে সেই নদীটি এখন মৃত প্রায় শহরের ধোপাঘাটা ব্রিজের পাশ দিয়ে প্রশাসনের চোখের সামনে চলছে দখলের প্রতিযোগিতা আগে ধরেন এই নদীটি খুব স্রোত ছিল ভাই আমরা সাতরি ইপা দুপা জাতি পারিনি আর এখন এই মানুষের জায়গা জমি দেখাছে যে নদীর কোলে বাইন্দে মুন্দে নিয়ে সব ভরাট করে ফেলে আপনার এখন পানি পানি শুকিয়ে গিয়েছে এই পার একদম উপর পর্যন্ত আপনার জাতি হইতে পারে আগে ওই দিক নাপতি হইতো তারপরে এই জায়গা এসে উঠা হইতো সরকার আমাদের উন্মুক্ত নদীতে উন্মুক্ত ভাবে আমাদের সেই নবগঙ্গা নদীর জোয়ারটা ফেরত দিক একই অবস্থা চিত্রা বেগবতি কপতাক্ষ কুমারসহ জেলার ছোট বড় 12টি নদ নদীর কোন কোন নদীর পানি শুকিয়ে গেছে ফলে পুকুর কেটে চাষ করা হচ্ছে মাছ দেখে বোঝার উপায় নেই সেখানে নদী ছিল শহরের বর্জ্য ও ময়লা আবর্জনা ফেলায় যেটুকু পানি আছে তাও দূষিত হচ্ছে হারিয়ে গেছে দেশীয় প্রজাতির মাছ ধোবাগাটার ব্রিজ থেকে পুরনো ব্রিজ এই দুই সাইড যে যে জায়গা আছে অতএব অরিজিনাল তো সরকারি জায়গা কিন্তু এগুলো মালিকানা লোকেরা আস্তে আস্তে আগে অরিজিনাল মূল মালিক না তবে তার বসতবাড়ি করে আর কি দখল আছে তো এগুলো আসলে তো প্রশাসনের একটু দেখা এগুলো উচিত নদী রক্ষায় বড় বড়ের মতো গত বাঁধা আশ্বাস দিচ্ছে জেলা প্রশাসন নদীগুলি তো পানি কমে যাওয়াতে অপদখলে শিকার হচ্ছে আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যে দপ্তরগুলি আছে তাদের সাথে আলোচনা করে এই বিষয়ে আমরা করণীয় নির্ধারণ করব প্রশাসনের তথ্যমতে জেলায় 12টি নদ নদী রয়েছে যার আয়তন 1641.75 হেক্টর জিনেদার প্রকৃতি ও নদী বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা এবারে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তৃতীয় পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষার ফলাফলে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছেন যশোরের আদদিন সকিনা উইমেনস মেডিকেল কলেজ এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে প্রতিষ্ঠানটি যশোর থেকে তামান্না ফারজানার পাঠানো রিপোর্ট জানাছেন তামান্না জেনিফার দেশি বিদেশি শিক্ষার্থী নিয়ে 2012 সালে প্রতিষ্ঠিত আদদিন সকিনা উইমেনস মেডিকেল কলেজটি আদদিন ফাউন্ডেশন পরিচালিত চারটি মেডিকেল কলেজের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ফলাফলের দিক থেকে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে আসছে এই বিদ্যাপীঠ এবারেও এখান থেকে নবম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা 
রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চব্বিশটি মেডিকেল কলেজের মধ্যে তৃতীয় পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে পরীক্ষায় এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশের হার প্রায় শতভাগ এদের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার্থী মোকাদ্দাস শাহিন এবং বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সুমাইয়া তাসনিম প্যাথোলজি বিভাগে অনার্স মার্কস পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে আমি যে অনার্স পেতে পারি এই ফিলিংসটা এই বিশ্বাসটা আমার নিজের প্রতি একটা সময় ছিল না কিন্তু শুধুমাত্র এটা সম্ভব হয়েছে আমার লেকচারার এবং প্রফেসর সার ম্যামদের মোটিভেশন ইনস্পিরেশন আই এম ভেরি প্রাউড অফ দিস কলেজ বিকজ উই হ্যাভ গট দ্য ফার্স্ট র্যাঙ্ক ইন রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড উই হ্যাভ ভেরি হাই পাসিং গ্রেড অ্যাবাউট অ্যারাউন্ড নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট দ্য টিচার্স দে অলসো ফার্স্ট দে গাইড আস হাউ টু টক উইথ দ্য পেশেন্স অ্যান্ড হাউ টু টেক হিস্ট্রি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত কলেজ ভবিষ্যতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখবে বলে আসা কলেজটির অধ্যক্ষের আমাদের যে ব্যবহারিক ক্লাসগুলো আছে বিশেষ করে টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো আছে সেখানে ল্যাব এবং অন্যান্য টিউটোরিয়াল ক্লাসে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক যে শিক্ষা উপকরণ আছে সেই সমস্ত সমস্ত শিক্ষা উপকরণগুলো এখানে সন্নিবেশিত করা আছে যার ফলে সব দিক দিয়ে আমাদের পাঠদানের যে ধারাবাহিকতা এটা কোনো বিঘ্নিত হচ্ছে না গেল সতেরোই ফেব্রুয়ারি রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দ্বিতীয় পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় এতে পাশের হার আটাশি শতাংশ ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রংপুরের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন জেলা প্রশাসন ও মেট্রোপলিটন চেম্বার জেলা স্কুল মোড়ে বঙ্গবন্ধু মুরালের পাশে পণ্য বিক্রয়ের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশের হাসান এ সময় পুলিশ সুপার ফেরদোস আলী চৌধুরী ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ সভাপতি রেজাউল ইসলাম মিলন সহ প্রশাসন ও চেম্বারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন মাসব্যাপী বিক্রয় কার্যক্রমে স্বাস্থ্যসম্মত ও ন্যায্য মূল্যে গরুর মাংস ডিম তেল ছোলা সুজি ও ইফতার সামগ্রী বিক্রয় করা হচ্ছে ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ ঠাকুরগাঁওয়ের রানী শঙ্কল পৌরসভার বাসিন্দারা স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে শহরের প্রবেশ পথ কুলিক নদীর বড় ব্রিজের সামনের সড়কের দুই পাশে বর্জ্য ফেলে রাখা হচ্ছে এতে দুর্ভোগে পড়েছেন পৌরবাসী শিকার হচ্ছে নানা ধরনের রোগ বালাইয়ে বর্ষাকাল এলে দুর্ভোগ বেড়ে যায় আরও কয়েক গুণ দীর্ঘ দুই বছর ধরে পৌরবাসী এ সমস্যা শিকার হলেও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার তার সমাধান হচ্ছে না পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি গ্রামগঞ্জের খবর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে